வணக்கம் இது காலத்தின் குரல் சென்னையில் மிகப்பெரிய கொரோனா பெருந்தொற்று என்பது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது கடந்த இரண்டு மூன்று தினங்களாக மட்டுப்பட்டிருந்த இந்த தொற்றின் எண்ணிக்கை என்பது இன்று மீண்டும் ஐநூறு என்ற அளவை கடந்திருக்கிறது தமிழ்நாட்டின் பாதிக்கும் மேலான தொற்று என்பது சென்னை மாநகரில் இருக்கிறது சென்னையில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய அவசியத்தை இது உணர்த்துகிறதா ஒரு அச்சுறுத்தலாக சென்னை நகர் என்பது இதனுடைய அடர்த்தியான மக்கள் தொகையும் பரந்த வீச்சும் காரணமாக இருக்கிறதா என்பது நாம் விவாதிக்க வேண்டிய ஒரு புள்ளி நம்மோடு இந்த அமர்வில் பொது மருத்துவர் இளைஞர் இயக்கத்தின் டாக்டர் எழிலன் அஇஅதிமுகவின் செய்தி தொடர்பாளர் திரு ஜவஹர் அலி ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி திரு தனவேல் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் திரு ஆலூர் ஷானவாஸ் வணக்கம் நான் எழிலன்றிருந்து தொடங்குறேன் சென்னை என்பது ஒரு சிம்ம சொப்பனமாக ஆகிட்டுருக்கா அல்லது மும்பை டெல்லியை போல ஒரு பெரு நகரம் என்பதால் இந்த சிக்கல் அப்படின்றது இந்த எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதுன்றது தவிர்க்க முடியாததா எழிலன் இல்லை அடிப்படையில் ரெண்டு விஷயமாக பார்க்கலாம் மருத்துவராக உங்ககிட்ட பேசணும்னா கொரோனானால ஒரு பயம் வந்து மக்கள் மத்தியில் அதிகமாக சென்னையில் அதிகமாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் தொடர்ச்சியாக வைத்தியம் பண்ணுற மருத்துவராக ரெண்டு மருத்துவமனையில் வைத்தியம் பார்த்துட்டு இருக்க அனுபவத்தை நான் அடிப்படையில் சொல்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபதுலேருந்து எண்பது தொண்ணூறு சதவீத பேர் வந்து மைல்டு கேசஸாகவும் எந்த வகையான தொற்று இல்லாத எந்த வகையான அறிகுறி இல்லாத ஏசிம்டமேட்டிக் கேசஸ் தான் அதிகமாக வராங்க இன்றைக்கு கூட காலையில் ஒரு நாலு ஃபேமிலி கொரோனா பாசிட்டிவ் அந்த நாலு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸையும் அவங்க ஸ்டேபிளாக இருக்கனால அவங்க வந்து வீட்லேயே இருக்க சொல்லி பிறகு அவங்களுக்கு ஏதாவது மூச்சு தண்ணி ஏற்பட்டாலோ இல்லை ஜரம் அதிகமானாலோ இல்லை வீட்லேயே அவங்க ஆக்சிஜன் பார்க்குறதுக்கான சேச்சுரேஷன் மீட்டரை கனெக்ட் பண்ணி உடம்பில் ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியானால் மருத்துவமனைக்கு வர சொல்லி மாதிரியான ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த மாதிரி அட்மிஷன் ரெகுலேட் பண்ணால் கூட இப்போ கூட நாங்கள் வைத்தியம் பார்க்குற ரெண்டு தனியார் மருத்துவமனையிலும் கேசஸ் வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது அதாவது கொரோனா ஐசோலேஷன் வார்டும் ஃபுல்லாக இருக்குது பிறகு கொரோனா ட்ரீட் பண்ணுற சீ சீ இன்டென்சிவ் கேர் சாரி வாட்ச்சும் ஃபுல்லாக இருக்குது அப்போ என்ன புரியுதுன்னா இங்கே வந்து அடிப்படையிலே வந்து சமுதாய பரவல் சென்னையில் வந்து ஏற்பட்டுருச்சு உண்ணாமல் அரசாங்கம் வந்து அந்த சமுதாய பரவல் ஏற்படலைன்னு ஒரு டெனாயல் மோட்லேயே இருக்காங்க அடிப்படையிலே பரவலுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் 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 பின்னாடி போய் பார்க்கணும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மார்ச் பதினேழாம் தேதி சட்டசபையில் வந்து விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் தெளிவாக தெளிவாக ஒரு லெக்சர் கொடுக்குறாரு அப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா சென்னையில் வந்து நாங்கள் வந்து டெஸ்டிங் முறைகள் அதிகப்படுத்துகிறோம் ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு டெஸ்ட் பண்ணுற முயற்சி பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாரு ஆனால் மார்ச் இருபத்தி மூணு நீங்கள் அவரோட ட்விட்டர் பக்கத்தில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் அப்போ டெஸ்டிங் பண்ண அலுவலகோல் வந்து ஐநூறு தான் இருந்தது அப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் இருபத்தி மூணாம் தேதி அதே நீங்கள் கேரளா அரசாங்கத்துக்கு போனீங்கன்னா கேரள அரசாங்கம் டெஸ்டிங் எண்ணிக்கை நாலாயிரத்தி ஐநூறு இருந்தது மார்ச் இருபத்தி மூணாம் தேதி அதனால் இதே கட்டுமானம் உள்ள கேரளாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ கேசஸ் அதிகமாகி இப்போ காண்டாக்ட் ட்ரேசிங் ஐசோலேஷன் குவாரண்டைன் பண்ணாலும் இப்போ கேசஸ் வந்து ஃப்ளாட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் சென்னையில் வர கேசஸ் வந்து பீக்கிங் ஆகிட்டே இருக்கு அப்போ ஆரம்பத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனிங் அப்படின்னு பண்ணது வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா ஒரு லட்சம் இப்போ ஒரு டிப் விஜயபாஸ்கரோட ட்விட்டர் பேஜ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மார்ச் பதினெட்டு மார்ச் இருபத்தி நாலு ஏப்ரல் மூணு பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஸ்க்ரீனிங் பேசஞ்சர் சொல்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூறு பேர் நாங்கள் ஸ்க்ரீன் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் டெஸ்ட்டும் பண்ணுற இன்றைக்கி இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருந்திருக்கு மார்ச் இருபத்தி நாலு அப்போ ஸ்க்ரீனிங் ரெண்டு லட்சம் பேர் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்கிறாரு ஆனால் சாம்பிள் டெஸ்டிங் நான் எழுநூறு தான் இருந்திருக்கு அப்புறம் ஏப்ரல் மூணு ரெண்டு லட்சம் பத்து பேர் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணிருக்கோம் உடல் வெப்பம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கிற அளவுக்கான வசதி இருந்திருக்கலாம் அவ்வளவு டெஸ்டிங் பெசிலிட்டி இல்லாம இருந்திருக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு இந்தியாவிலேயே அதிகமான அதற்கான முயற்சியில பண்ணிருக்காங்க அரசு வந்து என்னுடைய முதல் கேள்வியே அரசு வந்து சமூக பரவல் வந்து வந்துடுச்சு அப்படின்றத டினை பண்றாங்க நீங்க சொல்றீங்க அவங்க எங்கேயும் டினை பண்ண மாதிரி தெரியல சமூக பரவல் வந்துடுச்சுன்னு சொன்னால் ஒருவேளை பதற்றம் சமுதாயத்துல வந்துடும் அப்படின்ற ஒரு அச்சம் காரணமாக அதை வெளிப்படையாக சொல்லாம இருக்கலாம் இல்லையா சொல்றேன்னா இப்ப ஒண்ணுமே நம்ம வந்து கிளஸ்டர் அப்ரோச்லயே இருக்கும் கிளஸ்டர் அப்ரோச்னா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணோம் டெல்லி கிளஸ்டர்லேயே ஒரு மாதம் ஓட்டணும் இப்போ வந்து கோயம்பேட்டு கிளஸ்டர்னு நம்ம கிளஸ்டர் அப்ரோச் பண்ணுறோம் சமுதாய பரவலுக்கு கம்யூனிட்டி அப்ரோச்சும் கிளஸ்டர் அப்ரோச்சும் கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட் மொடாலிட்டிஸ் கிளஸ்டர் அப்ரோச்னா அந்த பர்டிகுலர் டார்கெட்டட் ஏரியா உள்ள மக்களை போய்
அப்ப ஆரம்பத்தில் நீங்க நான் சொல்றது என்னன்னா ஒரு பேரிடர் அப்ப ஆரம்ப ஸ்டேஜஸ் கரெக்டா இருக்கணும் ஆரம்ப ஸ்டேஜஸ் கரெக்டா இருந்தா தான் நீங்க பேரிடர் வந்து சப்ஸ்கியூட்டர் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நீங்க ஆரம்ப ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டேஜஸ் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணாம வீக்கா வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்ப உங்க ஸ்கிரீனிங்ல வந்து வெறும் டெம்பரேச்சர் மட்டும் பார்த்துட்டு இப்ப பண்றாங்களா இப்ப அரசாங்கத்தோட கைட்லைன்ஸ் என்ன எல்லா பயணிகளுக்கும் டெஸ்டிங் பண்றாங்க எல்லா பயணிகளுக்கும் மார்ச் லெவன்த் அப்ப முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பேர் டெல்லியில இருந்து துபாயில இருந்து வந்தவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆர்டி பிசிஆர் பண்ணி அது வரைக்கும் அவங்களை குவாரண்டைன் வச்சு பாசிட்டிவான கேசஸ் வந்து நேரம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அமைச்சு சிம்டம் கேசஸ் குவாரண்டைன் பண்ணி நெகட்டிவா கேசஸ் வீட்டுக்கு அனுப்புறாங்க இந்த அப்ரோச் இனிஷியலா ஏன் இல்ல அதுதான் நம்ம கேள்வி அப்ப இந்த அப்ரோச்ல இருந்து நான் அப்போ என்ன முதலமைச்சர் என்ன சொல்றாரு கொரோனா வந்து வெளிநாட்டு வந்தவங்க வந்து நோய்ங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப என்ன புரியுதுன்னா பேரிடரோட தொடக்கத்தை ஆரம்பத்துல இருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாதான் இந்த பிறகு வைத்தியம் பார்க்க மருத்துவமனையிலேயே கேசஸ் எண்ணிக்கை ஜாஸ்தி ஆச்சா அப்புறம் அது ஒரு கிளஸ்டர் அப்புறம் ஊடகங்கள் இருக்குன்னா அது ஒரு கிளஸ்டர் இப்ப கிளஸ்டர் 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 போறதோட அப்ரோச் கரெக்டா இருக்குமா இல்ல கம்யூனிட்டி டிரான்ஸ்மிஷன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு உண்டான நகர்வுகளை எடுத்துட்டு போறது சாத்தியப்படுமான்னு பதில் சொல்லும் இல்ல ஒரு நோயினுடைய தீவிரத்துக்கு ஏற்பதான் அதற்கான வியூகத்தை ஒரு அரசு வகுக்கும் அப்படின்னு நாம நம்பலாம் அப்படித்தான் வகுக்கிறதா ஐசிஎம்ஆர் கூட பாராட்டுறத பார்க்கிறோம் நேற்றைக்கு நல்வாழ்வுத்துறையோட அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் சொல்லியிருக்கிறார் டெஸ்டிங் நாங்கள் குறைக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு குறுக்குறீங்க விஜய் இப்ப அதாவது இப்ப இருக்கிற டெஸ்டிங் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் மேல பதினோராயிரம் மேல டெஸ்டிங் கேர் பண்ணிருக்காங்க அதான் தும்ப விட்டு வாழை பிடிக்கிற கதை என்று நான் நீங்க இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த டெஸ்டிங் வந்து கண்டெய்ன்மெண்ட் எப்ப பண்ணிருக்கோம் இனிஷியல் பீரியட் ரொம்ப வைட்டல் அந்த பீரியட தவறு விட்டாங்க ஓகே இப்ப அப்ரோச் கம்ப்ளீட்டா மாறணும் இப்ப ஒண்ணுமா டெல்லியில கூட பாத்தீங்கன்னா அதே ஐசிஎம்ஆர் தான் கிட்டத்தட்ட மார்ச் இருபத்தி மூணுலயே இங்க சமுதாய பரவல் இருக்குன்னு ஒரு கே சீரிஸ் வந்து ஒரு ஜேர்னல் ஐசிஎம்ஆர் தான் ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க ஆனா ஐசிஎம்ஆர் வந்து ரிப்போர்ட் சயின்டிபிக் ஜேர்னல் ஒன்று ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு ஆனா வெளியில வரும்போது சமுதாய பரவல் இருக்கக்கூடுமா இல்லையான்னு என்ற ஒரு சந்தேக பார்வையிலே விட்டு அலோவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இங்க டிரான்ஸ்பரன்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வெளிப்படம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த தன்மையை ஒன்ஸ் மக்கள் இழந்துட்டாங்கன்னா அப்புறம் இந்த மாதிரி பேரிடரை கண்ட்ரோல் பண்றது மிக மிக கடினம் ஆயிடும் தொடர்ந்து பேசலாம் திரு தனவேல் அவர்கள்ட்ட கேட்கணும் தமிழக அளவுல கொரோனா கட்டுக்குள்ள வருதா இல்ல கட்டு மீறி போய் கொண்டிருக்கிறதா பரவலா பல மாவட்டங்கள்ல பச்சை மண்டலமா மாறி எல்லா பகுதிகளிலும் இப்போ வந்து இயல்பு வாழ்க்கையை திறந்து விட்டுட்டாங்க குறிப்பா மேற்கு மாவட்டங்கள் மத்திய மாவட்டங்கள் தென் மாவட்டங்கள்ல வட தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இதன் தீவிரம் இருக்கு சென்னையில இருக்கு சென்னையில கட்டுப்படுத்துவதற்கு திணறக்கூடிய ஒரு நிலைமை இன்னைக்கு இருக்கா இல்ல கட்டுக்குள் இருக்குதுன்னு இதை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறதா திரு தனவேல் அதாவது இதை வந்து இப்போ இந்த கோவிட் நைன்டீனை பொறுத்த வரையில் இந்த பேரிடர் சமாளிப்பு என்பதை நாம் தமிழ்நாட்டை மட்டுமோ அல்லது இந்தியாவை மட்டுமோ தனிமைப்படுத்தி பார்த்து அதை ஒரு கிரிட்டிசிசம் என்கிற அளவுக்கு கடும் குறைகள் சொல்வதில் வந்து நியாயமில்லை உலக அளவில் இன்றைக்கு வளர்ந்த நாடுகளாக இருக்கக்கூடிய ஐரோப்பா இங்கிலாந்து அமெரிக்கா வந்து மிகப்பெரிய திணறலுக்கு ஒரு கைவிட்ட நிலைக்கு ஆளாகி மிக பெரிய உயிரிழப்பு அதாவது நம்ம இந்தியா மட்டுமல்ல ஒரு தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு மாநிலத்தினுடைய நம்முடைய மக்கள் தொகையை விட ஒரு குறைவான ஐரோப்பிய நாடுகளில் இங்கிலாந்து அதுவும் பிரான்ஸ் இத்தாலி போன்ற நாடுகள் எல்லாம் முப்பதாயிரம் பேர் உயிரிழந்திருக்கிறாங்க அமெரிக்கா வெறும் இருபத்தி நாலு கோடி தான் நம்மளுக்கு நூற்றி முப்பத்தி மூன்று கோடி அளவு இருக்கு அப்போ அவங்க அத்தனை கட்டமைப்புகள் அத்தனை வல்லுநர்கள் இருக்கிற இடத்துல இழந்த நிலையை பார்க்கும் பொழுது இந்திய அரசும் சரி தமிழ்நாடு அரசும் சரி இப்போ எடுத்து வருகிற நடவடிக்கைகளில் ஆங்காங்கே சில குறைபாடுகள் ஆரம்பத்தில் நம்ம இன்னும் கடுமையாக இருந்திருக்கலாம் என்கிற வாதம் சரி ஆனால் அதே நேரம் அதே குறைபாடை தவற விட்டுட்டாங்க ஒன்றும் பண்ணலன்னு சொல்கிறதுல நியாயம் இல்லை ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இவங்க என்ன பண்ணாங்க தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல இந்தியா முழுக்கவுமே இந்த வெளிநாட்டிலேருந்து வர விமானங்களில் செ ஒரு செல்ஃப் அட்வைஸ் மட்டும் கொடுத்து விட்டாங்க அது ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஏற்பட்ட தவறு அதற்கு பிறகு அந்த தவறை உணர்ந்து கொண்டு மத்திய மாநில அரசுகள் அந்த கிளீனாக ட்ராக் பண்ணக்கூடிய வேலைகளை தொடங்கினாங்க அது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் என்ன இந்த நோயை பொறுத்தவரையில் இது எப்படி இதனுடைய போக்கு இருக்கும் என்பது யாருக்குமே வல்லுநர்கள் உட்பட யாருக்குமே தெரியாது
ஆனால் நம்ம ஒரு சமுதாய புற்று தொற்று அளவிற்கு என்னென்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதை நம்ம கட்டாயம் வலுப்படுத்த வேண்டும் அதை பார்க்கிற பொழுது தமிழ்நாட்டில் உள்ள சோதனை மையங்களினுடைய எண்ணிக்கையும் சரி தினசரி நடத்தப்படுகின்ற சோதனையும் சரி இந்திய அளவில் அதிகமாக சோதனை செய்யப்படுவது என்பது நம்ம வந்து குறை சொல்லக்கூடாத ஒரு நிறைவு தருகிற ஒரு நிகழ்ச்சி அடுத்தது சென்னை பெருநகரம் என்பது பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழு பேருக்கு சோதிக்கிறாங்க இந்தியாவிலேயே அதிகமான சோதனை மையம் தமிழ்நாட்டில் இருக்குன்னு சொல்றோம் நேற்றைக்கு சோதனை செய்யப்பட்ட நபர்கள் பத்தாயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஏழு இன்னைக்கு ஆயிரம் குறைஞ்சிருக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ஒன்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி நான்கு இது சோதனையை அதிகப்படுத்த வேண்டிய நேரமா குறைக்க வேண்டிய நேரமான்றது ஒரு கேள்வி இருக்கு இன்னொன்று சென்னையின் தீவிரத்தை உணர்ந்து ஒரு சிறப்பு அதிகாரியை கூட முதலமைச்சர் நியமித்த தமிழக அரசு நியமித்தது சென்னை அப்படின்றது இப்போ புதிதாக விமானங்கள் இப்போ ரெண்டு மூணு நாட்கள் தான் வருது ஒரு ஒரு வாரத்துக்குள்ளே தான் வருது ரயில் போக்குவரத்தும் இப்போ தான் வருது ஊரடங்கு ஏறத்தால ரெண்டு மாத காலமாக இருக்கு இந்த இரண்டு மாத காலத்திற்குள் இன்னமும் பரவல் அப்படின்றது நானூறு ஐநூறு ஐநூத்தி எண்பது இப்படின்னு போறது வந்து எதை காட்டுது திரு தனவேல் அதாவது இது ஒரு சவாலான நிலைமைக்கு தான் நம்மளை எடுத்துட்டு போது உண்மையிலே இது வந்து எளிதான நிலைமை அல்ல அதே நேரம் கட்டுக்கடங்கி போய்விட்டது என்று சொல்வதல்ல ஒரு அரசுக்கு சவால் விடுகிற அளவிற்கு இந்த நிலைமை தீவிரம் அடைந்திருக்கிறது என்பது உண்மை அதே நேரத்தில் இந்த வந்து இப்போ இந்த நம்ம அரசனுடைய கட்டமைப்பு அனைத்தளவும் தீவிர நடவடிக்கையின் காரணமாக இப்போ இந்த எண்ணிக்கையும் தினசரி அதிகரிச்சிருக்காங்க இதில் என்னென்னா கிளஸ்டர் பேஸ்டு டெஸ்டிங் எடுக்கிறதுனால இந்த டெஸ்டிங் அதிகமாக அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கையும் அதிகமாக தெரியும் பியூர்லி ரேண்டமாக பொதுமக்கள் மத்தியில் எடுத்தால் குறைவாக தெரியும் ஆனால் இதை வந்து வீணாக்கக்கூடாது இந்த சோதனை கருவிகள் இருந்ததுனால அந்த ப்ரோட்டோக்கால் படி கிளஸ்டர் அதிகமாக இருக்கிற பகுதிகளிலும் தொற்றோடு தொடர்புடைய பகுதிகளிலும் எடுக்கிறதுனால இந்த சூழல் வருது இது வந்து ஒரு அடர்த்தி மிக்க சென்னை போன்ற போக்குவரத்து தொடர்ந்து பெரிதாக உள்ள நகரங்களில் இது வந்து நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாதது அல்ல இப்போ இடையில் ஏற்பட்ட இந்த கோயம்பேடு போன்ற நிகழ்வுகளும் அப்புறம் திடீர்னு வந்து மதுக்கடைகள் திறந்து விட்ட நேரத்தில் அந்த கும்பல் வந்து பொது தவிர்க்கப்பட்டிருக்கிறது இதை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி எடுத்திருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நிலைமைகள் சீரடைந்திருக்கலான்றதை சொல்ல முடியும் இருந்தாலும் இப்போ நம்ம ஊகான்லே வந்து எழுபத்தி மூன்று நாட்கள் கழித்து தான் அவங்க வந்து திறக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருந்தது நம்ம ஒரு ஐம்பத்தைந்து நாட்கள் கடந்திருக்கிறோம் உலக மொத்தத்தையும் பார்க்கும்போது இந்தியாவில் எதை அதிர்ஷ்டவதமாக அந்த நோயினுடைய தீவிரம் வந்து நம்ம மிக அதிகமாக இல்லை என்பது நம்ம எல்லாருமே ஒரு நிறைவு தரக்கூடிய செய்தி அதே போல் இறப்பு விகிதம் என்பதும் இந்தியாவிற்குள்ளே ஒப்பிடும் போதும் தமிழ்நாட்டினுடைய இறப்பு விகிதம் நூற்றுக்கு ஒன்று என்பதை விட மிக குறைந்த புள்ளி ஏழு பூஜ்ஜியம் என்கிற அளவிற்கு இருப்பது வந்து மருத்துவ வல்லுநர்கள் மற்றும் அரசு கட்டமைப்புகள் எடுத்து வருகிற அந்த நடவடிக்கை திருப்திகரமாக இருக்கிறது என்பதை சொல்லுகிறது இதில் ஒரே காரணம் என்னவென்றால் நாம் வந்து வாழ்வாதாரம் என்கின்ற பொருளாதார நடவடிக்கைகளை மீட்க வேண்டும் என்று உலகளாவிய அழுத்தம் இந்திய அளவில் உள்ள அழுத்தம் பொதுமக்களுடைய பொறுமை இழப்பு என்பது வரதுனால இப்போ இந்த இருபத்தஞ்சு மாவட்டங்களில் கொஞ்சம் அதிகமாக ரிலாக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க சென்னையிலும் அந்த கிளஸ்டரை தவிர மற்ற பகுதியில் ஓரளவு ரிலாக்ஸ் பண்ண வேண்டிய நிர்பந்தம் இருப்பதனால பொதுமக்களினுடைய கட்டுப்பாடையும் நம்ம இதை முழுமையான விழிப்புணர்வோடு சேர்ந்து தான் நம்ம இதை சமாளிக்கணும் எந்த வகையில் ஒரு ஒரு சர்வதேச கான்டெக்ஸ்டோடு தான் பார்க்கணும் தமிழ்நாட்டையோ சென்னையோ தனித்து சுருக்கி பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க அரசாங்கத்துக்கு இது ஒரு சவால் மக்களுக்கு பசி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஆளூர் ஷானவாஸ்ட கேட்கணும் சென்னைக்கும் மாவட்டங்களுக்கும் வெவ்வேறு உத்திகளை அரசு கையாள்கிறதா சென்னையில பரவல் அதிகம் அப்படின்றத வந்து நாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் யா அரச குறை சொல்லணும் குற்றம் சொல்லணும் உலகத்துல பூரா வந்திருக்கும் போது இந்திய அரசையும் தமிழ்நாடு அரசையும் மட்டும் குறி வைத்து தாக்குவது எந்த வகையில சரி என்பது போல இங்க ஒரு விவாதம் போயிட்டு இருக்குது ஐம்பது நாட்களுக்கு முன்னால இந்த கேள்வியை கேட்டா கூட இந்த விமர்சனத்தை எங்கள் மீது வைத்தால் கூட அதுல வந்து என்ன ஒரு பொருள் இருக்கலாம் ஆனா ஊரடங்கு என்பது போடப்பட்டதை இந்த நோய் தொற்று ஒரு சமூக பரவலாக மாறிவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் அரசாங்கம் தான் டாஸ்மாக் கடையை மூடிச்சு யாரும் போய் கோரிக்கை வைத்து மூடல இந்த நிலைமை இப்படி ஆயிடக்கூடாது சமூக தொற்றா இது மாறிடக்கூடாது என்கிற அந்த எண்ணத்திலிருந்து அரசுதான் மூடிச்சு அரசுதான் எல்லா மாவட்டங்களில் உள்ள காய்கறி சந்தைகளையும் கட்டுப்படுத்துச்சு 
இடமாற்றங்கள் செஞ்சுது பேருந்து நிலையத்துக்கு காய்கறி கடைகளை மா சந்தைகளை மாற்றிச்சு இப்படி எல்லா நடவடிக்கைகளையும் எடுத்தது அரசு ஊரடங்கை போட்டது அரசு தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிங்கன்னு சொன்னது அரசு மக்கள் நாலு பேருக்கு மேல வெளியே வராதீங்கன்னு சொன்னது அரசு கூட்டமா வந்து கூடாதீங்கன்னு சொன்னது அரசு அப்போ அரசு சொன்னதுன்றது வந்து அரசு சொன்னது வந்து ஒரு ஊரடங்குன்றது வந்து கொரோனாவை ஒழிப்பதற்கான நடவடிக்கை இல்லை கொரோனா தீவிரமா பரவுறத மட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு நடவடிக்கை இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல நம்மள எக்யூ பண்ணிக்கிறது மக்களுக்கு ஒரு எஜுகேஷன் ஒரு விழிப்புணர்வு அரசாங்கத்துக்கு ஒரு அவகாசம் அது போதுமான வெண்டிலேட்டரை தயார் பண்றது பரிசோதனை மையங்களை தயார் பண்றதுன்னு ஒரு எதிர்பாராமல் வந்த நெருக்கடியை சமாளிக்கிறதுக்கு அரசு எடுத்துக்கொண்ட ஒரு அவகாசம் அல்லது வாய்தா இப்படித்தான் அதை பார்க்கணும் ஊரடங்கு மட்டுமே மொத்த பிரச்சனையும் தீர்த்துரும் சொல்ல முடியாது திரு தனவேல் சொன்ன ஒரு முக்கியமான புள்ளி அதாவது மக்கள் பொறுமை இழக்க தொடங்கிட்டாங்கன்னு சொல்றது வந்து நம்ம மறுக்கக்கூடிய ஒன்றா என்ன ஐம்பது நாள் ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டதனுடைய நோக்கம் என்ன நீங்க சொன்ன மாதிரி தனித்தனி மனிதர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தொற்று சமூக தொற்றாக மாறிடக்கூடாது பரவலாயிடக்கூடாதுங்கிறதுனால தான் ஐம்பது நாள் இந்த ஐம்பது நாளுக்கு மிகப்பெரிய விலை கொடுத்துருக்கோம்ல ஆனால் இந்த ஐம்பது நாட்களுக்குள் சமூக தொற்று வந்ததுக்கு யார் காரணம் சொல்லுங்க டாஸ்மாக்கு திறந்து சமூக தொற்று வளர வளைத்தது யார் மக்களா ஏன் வந்து போராடினா டாஸ்மாக்க தொடங்கன்னு சொல்லி குடிப்பழக்கம் உள்ளவர் ஒருத்தராவது வந்து போராடினாங்களா யாருமே கேட்காத இடத்துல ஏன் அரசு வந்து அப்படி திடீரென கடையை திறந்து விட்டு கூட்டம் கூட்டமா மக்களை முண்டி அடிக்க வச்சது யார் தப்பு அப்ப சமூக தொற்று வரக்கூடாது என்பதற்காகத்தான ஊரடங்கு ஆனால் அந்த சமூக தொற்று வர வைப்பதற்கான பெரிய வாய்ப்பாக வந்து டாஸ்மாக்க திறந்து விட்டது கோயம்பேடு சந்தையம் கட்டுப்படுத்தாம அதை வந்து ஒரு போதிய நிர்வாகம் செய்யாம விட்டது இதெல்லாம் வந்து யார் கோயம்பேடு ஒரு சேலஞ்சு தான் கோயம்பேடு வந்து அரசாங்கத்துக்கு ஒரு வாட்டர் ஷெட் மூமெண்ட் மாதிரி தான் கேரளால கோயம்பேட்டோட பாதிப்பு இருக்கு கர்நாடகாவில் இருக்கு ஆந்திராவில் இருக்கு தமிழ்நாட்டுடைய வட மாவட்டங்கள் இருக்கு இன்னைக்கு வரலையும் டாஸ்மா கிளஸ்டர் ஒன்று உருவானதா அரசு எங்கும் சொல்லலை டாஸ்மாக்ல குயூல நின்னதுனால ஒருத்தருக்கு நோய் வந்துருச்சு இப்போ தொற்று வந்துருச்சுன்னு எந்த ஆதாரத்தோடையும் இப்போ நம்ம சொல்ல முடியாது அந்த அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் முன்னாடியே பேசுறீங்க டாஸ்மாக்கு வந்து டாஸ்மாக்கு போனவங்கள நீங்க வந்து எந்த சட்டவித நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்தவே இல்லையா யாரை நீங்க சோதனை பண்ணவே இல்லையா மற்ற பகுதிகளில் போனவங்க சட்டத்தை மீறினவங்க நாலு பேருக்கு மேல கூடினவங்க மேல எல்லாம் கைது நடவடிக்கை வழக்கெல்லாம் இருக்கு டாஸ்மாக்ல நாலாயிரம் பேர் கூடினாலும் வழக்கு கிடையாது அவங்க அவங்கள பாதுகாப்பா ரொம்ப ரொம்ப அழகால அவங்கள வந்து அரசாங்கம் கவனிக்குது அப்ப அவங்கள நோய் தொற்று உள்ளானவர்கள் அல்லது சட்டத்தை மீறியவர்கள் பார்வையே அரசுக்கு இல்லைய இருந்து சோதிச்சாதானே அவங்களுக்கு தெரியும் தொழிலாளர்கள் வந்து கூட்டம் கூட்டமா குடும்பத்தோட ரோட்ல இறங்கி நடக்க ஆரம்பிச்சாங்க எங்க நடக்க ஆரம்பிச்சாங்க எந்த உலக நாட்டுல வந்து சாலையில பிரசவம் நடந்துச்சு பிரசவம் நடந்து ஒரு மணி நேரத்தில் அந்த குழந்தையும் தூக்கிட்டு மீண்டும் ஊரை நோக்கி நடந்து போகிற காட்சி எங்க பார்த்தோம் எங்க பார்த்தோம் எந்த அரசாங்கம் வந்து இந்த நேரத்துல கூட தன்னுடைய சொந்த நாட்டு மக்களை பழிவாங்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளை எடுத்துச்சு சொந்த நாட்டுக்குள்ள தான் செய்ய வேண்டிய செயல் திட்டங்களை வந்து இந்த நெருக்கடி காலத்தை பயன்படுத்தி நிறைவேற்றக்கூடிய காட்சி இங்கதானே நடந்துகிட்டு இருக்குது முழுக்க முழுக்க இன்னைக்கு மாநில உரிமைகளை பறிக்கிற விஷயம் மாநிலங்கள் கேட்ட நிதியை தராத அம்சங்கள் இப்படி ஏராளமான அம்சங்கள் அப்ப இவ்வளவு நாள் நாங்க சொல்லிக்கிட்டு இருந்தது இன்னைக்கு முதலமைச்சரே சொல்றாரு எடப்பாடியே இன்னைக்கு சொல்ல வேண்டிய நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறாரு கடிதம் எழுதுறாரு மத்திய அரசை நோக்கி கலந்தாய்வு செய்யாம நீங்க முடிவுகள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி முதலமைச்சர் சொல்ல வேண்டிய இடத்துக்கு வந்து நிக்கிறார் அப்ப இதத்தான் நாங்க இவ்வளவு நேரம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்ப இவ்வளவு நேரம் நாங்க சொல்லும் போது அது குறை சொல்லுகிறோம் குற்றம் சொல்லுகிறோம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு அதையே ஒரு மாநில முதலமைச்சர் சொல்ல வேண்டிய இடத்துக்கு தள்ளப்படக்கூடிய அளவுக்கு இந்தியாவுடைய நிலம் இருக்குது அப்ப கொரோனா காலத்தில் இந்த ஐம்பது ஆண்டு ஐம்பது நாட்களில் இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் நடப்பது எல்லாம் இந்த நோயை வந்து சமூக பரவலாக மாறாமல் தடுப்பது அல்லது இந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் கொடுப்பது என்று இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க அரசுகள் தங்களுடைய அஜெண்டாவை செயல்படுத்துவதற்கான காலமாகத்தான் இந்த ஊரடங்கு காலத்தை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இப்ப மக்கள் அதனால தானே வாடிக்கிட்டு இருக்காங்க மக்கள் பொறுமை இழந்தாங்க பொறுமை இழந்தாங்கன்னா ஐம்பது நாள் பசி பட்டினியோட பொறுமை இழக்காம என்ன செய்வாங்க ஐம்பது நாள் அவங்களுக்கு எந்த விதமான வருமானத்துக்கும் வழி இல்லை வாழ்வாதாரத்துக்கு வழி இல்லை வேற என்ன செய்வாங்க பொறுமை இழக்காம அப்படியே அங்கே கிடந்து சாவணுமா என்ன செய்யறது ஆயிரம் கிலோமீட்டர் ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் நடந்து போகக்கூடிய அளவுக்கு பச்சை பாலகர்களை தூக்கிட்டு போற முடிவுக்கு ஒருத்தன் தள்ளப்படுறான்னா எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருந்தா அந்த நிலை அந்த முடிவு எடுப்பாங்க 
அப்ப எவ்வளவு பொறுமை அவன் இழக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு அவன் தள்ளப்பட்டிருக்கான் பாருங்க பொறுமை இழந்தது என்னது அவனுடைய குற்ற செயல் மாதிரி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அவனுடைய குற்ற செயல் அல்ல அந்த இடத்தில் அவனை நாம் வைத்திருக்கிறோம் நம்முடைய அரசுக்கு அந்த இடத்தில் தொழிலாளர்களுடைய அவலத்தை நீங்க சொல்றீங்க புலம்பெயர் தொழிலாளர் அவலம் ஒரு பகுதி தான் இந்த மொத்த பிரச்சனையில அது இல்லாம உள்ளூர்ல இருக்கக்கூடிய அடிப்படை மக்கள் சாதாரண மக்களுக்கே இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு நீங்க அரசாங்கத்தை எச்சரிக்கிறீங்களா அல்லது எதிர்மறையா யோசிக்கிறீங்களான்னு தெரியல நான் ஜவஹர் அலியுடைய கருத்தை கேட்டு வரேன் திரு ஜவஹர் அலி கொரோனா இதுல வந்து தொடக்கத்துல வந்த மாவட்டங்கள்ல எல்லாம் சரியாயிடுச்சு இப்ப கோவை மேற்கு மண்டலத்துல தான் நமக்கு தொடக்கத்துல வந்து நோய் பரவல்ன்றது அதிகமா இருந்தது அடுத்து மதுரை அந்த பகுதியை சுத்தி கொஞ்சம் வந்தது இப்போ அங்கெல்லாம் சரியாயிடுச்சு ஆனா சென்னை கோயம்பேடு கோயம்பேடு ஏற்படுத்தின கிளஸ்டர் இப்ப திருமலை செய்யும் அது மாதிரி ஆயிடக்கூடாதுன்னு முன்னெச்சரிக்கை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் எங்க போயிட்டு இருக்கிறோம் திரு ஜவஹர் அலி அதாவது இந்த கொரோனா யுத்தத்துக்கு எதிராக இன்றைக்கு இந்தியாவா இருக்கட்டும் தமிழகமாக இருக்கட்டும் அது ஒரு மிரிய மிகப்பெரிய அந்த ஒரு யுத்த காலத்தை நடத்தி கூட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த சமயத்துல தமிழகம் ஒத்த பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவுக்கு ஒரு முன் உதாரண மாநிலமாக இருக்கிறது அத வந்து அதனாலதான் இந்த ஐசிஎம்ஆர் ஆக இருக்கட்டும் டபிள்யூஹெச்ஓ ஆக இருக்கட்டும் இந்தியாவையும் தமிழகத்தையும் பாராட்டுறாங்க ஆனால் இங்கே வந்து பேசக்கூடிய டாக்டர் எலிலாக இருக்கட்டும் நம் அன்பு சகோதர ஷானவாசாக இருக்கட்டும் அவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு பின்புலத்தில் ஒரு அரசியல் பின்புலம் இருக்கிறதுனாலேயே நம்ம தெரியல தமிழகத்தை எந்த வகையிலையாவது குறை சொல்லி பேச வேண்டும் என்பதே அவர்களுக்கு நோக்கமாக வைத்து குறை சொல்வதே வழக்கமாக வச்சிருக்கிறாங்க இங்கே தமிழகத்திலே இருக்கக்கூடிய பொதுவான டாக்டர்கள் கூட தமிழகத்தினுடைய செயல்பாடுகள் சிறப்பா இருக்கு எல்லா வகையிலும் சிறப்பா செய்யறாங்க இந்தியாவிலே அதிகமான டெஸ்ட் செய்யக்கூடிய மாநிலம் தமிழகம் இந்தியாவிலே அதிகமாகி குணமாகி செல்லக்கூடியவர்கள் தமிழகம் மார்டாலிட்டி எல்லாம் குறைவாக அதாவது வந்து இறப்பு இடத்துல தமிழகம் இப்ப வந்து மூன்றே மாநிலத்துல தான் இந்தியால ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேல இருக்கிற கேசஸ் இருக்கு இப்ப வந்து இந்தியா முழுக்க இத்தனை மாநிலங்கள் இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டை விட பெரிய மாநிலம் இருக்கு உத்தரப்பிரதேசத்துல இவ்வளவு கேசஸ் இல்ல ரெண்டு ஆந்திராவையும் சேர்த்தோம்னா இவ்வளவு கேஸ் இருக்கான்னு தெரியல மூணு மாநிலம் மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு குஜராத் இந்த மூன்றுல இருந்தா இந்தியாவில பிப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேல கேசஸ் இருக்கு இப்ப நாம சென்னையில எண்ணிக்கைன்றது இது இது வந்து எல்லோரும் சேர்ந்து போரிட வேண்டிய ஒன்று அரசாங்கம் தனிச்சு இதை கையாள முடியாது அரசியல் கட்சிகள் மட்டும் பண்ண முடியாது மக்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு சமூகமாக இதை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நெருக்கடியில் இருக்கிறோம் எனவே சென்னையில தொடர்வது தொடர்ந்து தொற்று பரவுவது அப்படின்றது நம்பிக்கை தருவதாக இருக்கிறதா இத்தனை நாள் ஊரடங்கு பிறகு குறைஞ்சில வரணும் சங்கிலி தொடர் உடை அடிபட்டிருக்கணும்ல செயின் அடிபடணும் இல்ல ஆனா செயின் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்க அந்த செயினை உடைக்கிறதுக்கான வேலையில தான் இந்த அரசாங்கம் செய்கிறது சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்னரை கோடி மக்களை கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நகரம் அது குறிப்பா என்ன சொல்ல பண்ணா ஆறு ஏழு மாவட்டங்களுக்கு ஒரு சமமான ஒரு மாநகரம் இதுல வந்து இந்த கோயம்பேடு சம்பவத்துக்கு பிறகு சென்னையில வந்து தொற்று அதிகரிச்சது அதை எல்லாம் ட்ரேஸ் பண்ணி இப்ப நாம வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா குணமாகி செல்லக்கூடியவர்கள் தினம் ஐநூறு பேர் அளவுக்கு இன்றைக்கு இருக்கிறாங்க சென்னையில இருந்து கூட அதனால நாம என்ன பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா டெஸ்ட் அதிகரிச்சிருக்கோம் இன்னும் சொல்ல போனா தமிழ்நாட்டுல அதுவும் குறிப்பா சென்னையில மட்டும் ஒரு லட்சம் அளவுக்கு டெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த டெஸ்டாக இருக்கட்டும் இன்னைக்கு சகோதரர் நீங்க முன்னாடி கூட சொன்னீங்க டெஸ்ட குறைச்சிட்டாங்கன்ட்டு டெஸ்ட் வந்து கடந்த பத்து நாளாக ஆவரேஜா பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு என்கின்ற விகிதாச்சார அடிப்படையில் தான் நாம டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம எந்த வகையிலும் குறைகளை இன்னும் சொல்ல போனா நம்மளுடைய டேட்டாவும் இன்னைக்கு டேட்டாவும் இருக்கு மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் நான் டெய்லி வாசிக்கிறேன் நேற்றைக்கு டெஸ்ட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் நேற்றுக்கு வந்து பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழு இன்னைக்கு ஒன்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி நாலு சார் அதுக்கு காரணம் இருக்கு சார் முன்னாடி வந்த டேட்டா இது சார் அதுக்கு காரணம் இருக்கு ஏற்கனவே முப்பத்தி ஏழு மாவட்டங்கள்ல இருபத்தஞ்சு மாவட்டங்கள்ல தொற்றே இல்லாத நிலைமைக்கு போயிருச்சு அங்க அவசியம் இல்ல தொற்று நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்ல இப்ப டெஸ்ட் அதிகமா பண்றது பன்னிரண்டு மாவட்டங்களுக்கு தான் இதுல என்னன்னா தொற்று இப்ப டெஸ்ட் பண்றது எப்படின்னா கொரோனாவில இருக்கக்கூடிய அந்த போக்கஸ்ட் அதாவது வந்து அதை பேஸ் பண்ணிதான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணோம் ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கரா இருக்கட்டும் நோய் தொற்று இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த கனெக்டிவிட்டி இவர்களை தான் நாம டெஸ்ட் அதிகமா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நீங்க இருபத்தஞ்சு
தொற்று இல்லைங்கிறது உண்மை இன்னொன்னு நீங்க பாக்கணும் நாம இன்றைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா குணமா இருக்கு போய் இன்னும் ஒண்ணு கதை சொல்றாங்க இங்க பிசிஆர் டெஸ்ட் இல்ல அப்படிங்கிற பிசிஆர் டெஸ்ட் வந்து பிசிஆர் கருவிகள் இன்றைக்கு தமிழகத்துக்குள்ள தேவையான அளவுக்கு கருவிகள் ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் கருவிகள் நம்ம கிட்ட இருக்குது அந்த டெஸ்டினுடைய கிட்டு அது மட்டும் இல்ல இல்ல நான் முடிச்சிடுறேன் அது மட்டும் இல்ல நம்ம சகோதரர் வந்து நம்ம சானவா சொன்னாரு ஏதோ நம்ம இந்த அரசாங்கத்தினுடைய செயல்பாடுகள் இந்த டாஸ்மார்க்க கொண்டு வந்துட்டாங்க அதனாலதான் இப்படி ஒரு பாதிப்புகள் ஏற்படும் அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் டாஸ்மார்க்க வேணும்னே கொண்டு வரல ஒரு காலத்தின் கட்டாயமாக ஏற்பட்டிருக்குது இன்றைக்கு நமக்கு வர வேண்டிய வருமானங்கள் எதிர்காலத்தில் இன்னும் ஆறு மாதம் தமிழகத்திற்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சம்பளங்களை கொடுக்கணும் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய திட்டங்களை கொண்டு போகணும் இது எல்லாம் இருக்குது ஏற்கனவே இந்த அரசாங்கம் இந்த கொரோனாவுக்காண்டிய சுமார் மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி இருபது கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணது மட்டும் இல்லாம இந்த மத்திய அரசாங்க நிதி அதாவது கடன் வரம்பை அதிகரிக்காதனால எட்டாயிரம் கோடி அளவுக்கு அதிகமான வட்டியை கொடுத்து நம்ம கடனை பெற்று அதையும் செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா இந்த சமயத்துல நம்மள ஹார்ட் கேஷாக இருக்கக்கூடியது வர வேண்டியது வந்து இந்த மதுவினால் வரக்கூடிய வருமானம் ஏற்கனவே பெட்ரோலு பத்திரப்பதிவு இதுங்கெல்லாம் நம்மளுடைய வருமானம் முழுமையா போயிருக்க அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கை என்பது படிப்படியாக மது விளக்கை அமல்படுத்தி தமிழகத்திலே பூரண மது விளக்கை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுதான் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டெஸ்டாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கு கூட சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கு ஸ்பெஷல் ஆபீசர் ராதாகிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்காரு நாளையிலிருந்து ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கு சென்று ஒவ்வொருத்தரோட மீண்டும் ஒரு முறை டெஸ்ட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இந்த கோயம்பேடு சம்பவத்தால் ஏற்பட்ட அந்த பிரச்சனையால் தொற்று அதிகமானதை தவிர இன்றைக்கு நாளுக்கு நாளாக படிப்படியாக நிச்சயமாக குறையும் என்ற நம்பிக்கையில் இருக்கிற இன்னொன்னு என்னன்னு செயல்படுத்தி இவ்வளவு பெரிய விலை அது ஊரடங்குன்றது மக்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய விருப்பத்துக்கு மாறாக முடங்கி இருப்பது எப்படி டாஸ்மாக் அரசாங்கம் விரும்பி தரக்கலன்னு சொல்றீங்களோ அது மாதிரி மக்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் விருப்பத்துக்கு மாறாக வீட்டுக்குள்ள முடங்கி இருக்கிறாங்க தொழில் முடங்கி வருமானத்தை இழந்து ஒரு பொது நன்மை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் வந்து இந்த தியாகம் பண்றாங்க அப்படி மக்கள் இவ்வளவு தூரம் தங்களை வருத்தி வீட்டுக்குள்ள முடங்கி இருக்கும் போதும் நம்மால் இந்த தொற்று பரவலை எண்ணிக்கையை குறைக்க முடியல அப்படின்றது வந்து நமக்கு ஒரு அச்சத்தை தரக்கூடிய ஒன்னா பார்க்கணுமா இல்ல எல்லாமே ரைட் ஆன ட்ராக்ல தான் போகுது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணுமா ஜவஹர் சார் இன்னைக்கு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தொற்று வந்து பன்னிரெண்டாயிரம் இருந்ததுன்னா அது ஐந்தாயிரம் பேர் அளவுக்கு குணமாகி போயிட்டாங்க நம்மளுடைய கணக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏழாயிரம் அளவுக்கு அதுலயும் இன்னைக்கு நாம வந்து கண்காணிப்புல இருக்கக்கூடியவர்கள் நாலாயிரத்தி எழுநூறு பேர் தான் நீங்க கண்காணிப்பில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நாலாயிரத்தி எழுநூறு பேர் தான் ஆகவே படிப்படியாக நிச்சயமாக குறையும் அதற்காக தான் தமிழக அரசு இந்தியாவுக்கு முன்னுதாரணமாக இன்றைக்கு நிலவேம்பு கசாமாக இருக்கட்டும் கபசுர குடிநீராக இருக்கட்டும் ஜிங் மாத்திரைகளாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கு கொடுத்து அதை குணமாக்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது மட்டும் அல்ல இன்றைக்கு பலி எண்ணிக்கை இறப்பு எண்ணிக்கை தமிழகத்தில் தான் மிக மிக குறைவு அதற்கு காரணம் தமிழக அரசினுடைய சுகாதாரத்துறையினுடைய செயல்பாடுகள் ஏதாவது கோயம்பேடு சம்பவம் என்பது அன்றைக்கு வியாபார வியாபாரிகளுடைய அந்த அலட்சியத்தால் ஏற்பட்ட சம்பவம் அந்த சம்பவம் ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு கேட்கணும் ஜவஹர் அலி முக்கியமான சில புள்ளிகளை தொடராரு அதாவது டெஸ்ட் கேசஸ் பாசிட்டிவ் கேசஸ் அதிகம் அப்படின்னு நினைச்சு கலங்க தேவையில்லை மாறா மார்டாலிட்டி ரேட் இறந்து போகக்கூடியவங்க எண்ணிக்கை அப்படின்றது மிக குறைவு டிஸ்சார்ஜ் ஆகக்கூடியவங்க எண்ணிக்கை மிக அதிகம் இப்போ இங்கே வந்து கம்பைண்டு ஒரு மெடி ஒரு ஒருங்கிணைந்த மருத்துவ ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு கருத்தை சொல்கிறாரு மருத்துவ ரீதியாகவும் அது விவாதத்துக்கு உரிய ஒரு புள்ளி ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு அதை விவாதிக்கலாம் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு டாக்டர் அமலோர் போ நாதன் நம்மோட இணையிறாரு டாக்டர் அமலோர் இதில் சென்னை அப்படின்றது நம்ம கூடுது இது கொரோனா தடுப்பு திட்டத்தில் நாம் பின்தங்குறோமா அல்லது நாம் போடுற உத்திகள் ம தமிழக அரசு சுகாதாரத்துறை மாநகராட்சி இவங்கெல்லாம் போடுற திட்டம் அவங்க வகுக்கிற வியூகத்தெல்லாம் முறியடிச்சு கொரோனா பரவல் அப்படின்றது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணுமா இதுல எந்த இடத்துல நிற்கிறோம் இல்ல நம்ம முயற்சிகளை எல்லாம் தாண்டி கொரோனாவுடைய இன்ஃபெக்ஷன் ரேட் தமிழ்நாட்டில் அதிகமாகிட்டு தான் வருதுன்னு நான் பாக்குறேன் 
உதாரணமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டாம் தேதி நம்ம வந்து எட்டாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு பேரு டெஸ்ட் பண்ணோம் அதுல நூத்தி நாலு பேரு பாசிட்டிவ் வைங்க அது ஒன்று புள்ளி ரெண்டு விழுக்காடு பாசிட்டிவ் வருது இன்றைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி நாலு பேரு டெஸ்ட் பண்றோம் அதுல அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டு பேர் பாசிட்டிவ் ஆகுறாங்க அது கிட்டத்தட்ட ஆறு புள்ளி ஒன்பது விழுக்காடா இருக்கு ஆகவே அப்சல்யூட் நம்பர்ஸும் அதிகமாகிட்டே போகுது பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் இன்ஃபெக்டடும் நம்ம அதிகமாகிட்டே போகுது இதனுடைய சாராம்சம் என்னன்னா நாம என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி எடுத்தாலும் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜியும் மீறி இந்த வியாதியினுடைய தாக்கமும் எண்ணிக்கையும் தமிழகத்தில் அதிகமாகிக் கொண்டே வருகிறது ஆகவே நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஸ்ட்ராட்டஜியை மாத்திதான் ஆகணும் நாம கையாளுற ஸ்ட்ராட்டஜி நமக்கு பலன் அடிக்கவில்லை நம்மளுடைய ஸ்ட்ராட்டஜியும் மீறி எண்ணிக்கைகள் அதிகமாகிக் கொண்டு வருகிறது ஆகவே இப்ப நாம வந்து டெய்லி டெய்லி கேஸ் வந்து ஐசோலேட் பண்ணி நம்ம ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா கேஸ் எங்க இருந்து வருது இந்த கம்யூனிட்டில இருந்து தான் வர முடியும் சமூகத்துல இருந்து தான் வர முடியும் ஆகவே கம்யூனிட்டி டெஸ்டிங் சமூக சோதனைகள் நாம் இன்னும் அதிகப்படுத்த வேண்டும் தினம் தினமும் அமைச்சர் பேசும்போது இந்தியாவிலேயே நாம தான் அதிகம் டெஸ்ட் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு வர்றாரு அது உண்மைதான் ஆனால் நம்ம அதிக டெஸ்ட் பண்ணாலும் அதனுடைய பலன் இப்படித்தான் இருக்கு இன்க்ரீஸ் வியாதியா அதிகமாயிட்டு வருது நாம உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டெஸ்டிங் ரேட் ரொம்ப கம்மி தான் அதை நாம ஒப்பு கொடுத்து தான் வாழ வேண்டும் ஸோ நம்ம உலக அளவில் வெற்றி கொள்ள வேண்டுமானால் உலக அளவில் எவ்வளவு சோதனைகள் செய்கிறார்களோ அந்த லெவல ரீச் பண்றதுக்காக நம்ம ட்ரை பண்ணணும் இப்ப நம்ம வந்து ஏ சிம்டமேட்டிக் பேஷன்ஸ் டெஸ்ட் கூட பண்ண மாட்டோம்ன்ற மாதிரி ஒரு முடிவுல இருக்கும் அது மிக தவறுன்னு நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் ஏ சிம்டமேட்டிக் பேஷண்ட் கிட்ட இருந்தா மற்றவர்களுக்கு வியாதி பரவுது ஆகவே ஏ சிம்டமேட்டிக் பேஷன்ஸ் நீங்க டெஸ்ட் பண்ணனா உதாரணமாக <laughs> 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 ஒரு பேஷண்ட் பாசிட்டிவ் அந்த ஏரியாவை நீங்க பாடல் ஆஃப் பண்றீங்கன்னு வைங்க ஒரு வீதியோ அல்லது ஒரு ஸ்ட்ரீட்டையோ நீங்க ஐசோலேட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிற எல்லாரையும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா வியாதி அப்படித்தான் பரவும் பக்கத்து பக்கத்து பக்கத்தில் தான் பரவுது நீங்க பாத்தீங்கன்னா சென்னை கூட எடுத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால அது பரவிட்டே இருக்கு ராயபுரம் ஏரியால பரவிட்டே இருக்கு தோடம்பாக்கம் ஏரியால பரவிட்டே இருக்கு ஆக அது ரொம்ப தூரத்துல அந்த அது பக்கத்து பக்கத்துல தான் பரவிட்டு இருக்கும் ஆகவே நீங்க அந்த ஏரியால நிறைய ரேண்டம் சாப்பிடிங் எல்லாம் பண்ண வேண்டி வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு பகுதியை கா கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியான்னு ஒரு இடத்த சுருக்குற பகுதிகளில் அந்த பகுதியில் சோதனை அதிகப்படுத்தணுன்றீங்க அவங்கள ஒரு ஒரு தொற்றாளர் இருக்கிறாருனா அவரை சார்ந்தவங்க அவர் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குடும்ப உறுப்பினர்கள் இல்லை அதை தாண்டியும் சோதனை அதிகப்படுத்தணுன்றீங்க அதை தாண்டி வேற என்ன வியூகங்கள் வகுக்கப்படணும் வியூகங்களில் மாற்றம் வேணும் நீங்கள் நீங்கள் எதை சஜஸ்ட் பண்ணுறீங்க ரெண்டே தான் பண்ண முடியும் இன்க்ரீஸ் சாம்பிளிங் தான் ஒரே வழி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒன்று வந்து இந்த கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோனில் பண்ணுறது ரெண்டாவது வந்து ரேண்டம் சாம்பிளிங் பண்றது இது ரெண்டு தான் நம்மளால பண்ண முடியும் எனக்கு வேற எதுவும் வழி இருக்கிற மாதிரி தெரியல சாம்பிளிங் அதிகமாக்காம நம்மளுடைய சோர்ச்சியை கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்ப இது என்னன்னா ஒரு தேனி கூண்டு கலந்து தேனிகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது டெய்லி வர தேனி எல்லாம் நீங்க குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க ஆனா அந்த தேன் கூண்டை நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணால் வழிய தேனிகளை மட்டும் பிடிச்ச பிரயோஜனம் இல்ல இப்ப நாம வந்து தேன் கூண்டை தேடணும் இந்த சோர்ஸ தேடணும் சோர்ஸ் எந்தெந்த இடத்துல இருக்குன்னு தேடி அந்தந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஐசோலேஷன் மெத்தட்ஸ் நம்ம ட்ரை பண்ணணும் அரசாங்கத்துக்குள்ள <laughs> 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 அதிகப்படுத்துங்கிறதும் அது ஒன்னு ஆமா அதுக்குள்ள இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் பண்ணுங்க கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன்ல ரேண்டம் சாம்பிளிங் பண்ணுங்க சென்டினல் சாம்பிளிங் பண்ணுங்க இது என்னை விட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நிபுணர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அரசாங்கத்துக்கு அறிவுரை சொல்ல ஏற்கனவே சொல்லி இருப்பார்கள் இதெல்லாம் வந்து யூஸ்ஃபுல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணித்தான் ஆகணும் நாம வந்து இன்றைக்கு வந்து நம்மளால முடிஞ்ச எல்லாத்தையும் செஞ்சு பார்த்துட்டோம் 
இருந்தாலும் கேசஸ் அதிகம் வரும்போது நம்மளுடைய ஸ்ட்ராட்டஜியை மாத்தி தான் ஆகணும் நம்ம பழைய ஸ்ட்ராட்டஜியில இருக்கும் பிடிவாத பிடிக்க முடியாது இல்லையா இல்ல மக்கள் மீது அதிக கவலை கொண்ட மருத்துவர் நீங்க முப்பது ஆண்டு காலத்துக்கு மேலாக இந்த இதுல பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற ஒரு பெரும் பேராசிரியர் இதுல எனக்கு என்ன ஒரு கேள்வி திரும்ப திரும்ப வருதுன்னா அரசுக்கு வல்லுநர் குழு இருக்கு அவங்க அரசாங்கத்துக்கு தேவையான ஆலோசனைகளை சொல்றாங்க ஐசிஎம்ஆர் உலக சுகாதார நிறுவனம் டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து உல இந்திய உலகம் முழுக்க இருக்கிற நாடுகளுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுது இந்தியாவில் இருக்கிற ஐசிஎம்ஆர் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க ஐசிஎம்ஆருடைய அதிகாரிகளும் வல்லுநர்களும் தமிழ்நாடு ரைட் ட்ராக்கில் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவங்க வந்து பாராட்டுறத பார்க்குறோம் டெஸ்ட்லாம் சரியாக தான் பண்ணுறாங்க நம்ம சரியான திசையில் தான் போகிறாங்கன்னு சொல்கிறத பார்க்குறோம் ஆனால் நீங்கள் வந்து வியூகத்தை மாற்றணும்னு சொல்கிறீங்க அதனால எனக்கு அதில் ஒரு சின்ன முரண் இருக்கும் சந்தேகம் நான் வந்து நாம சரியான பாதையில போனோம்னா ஏன் வியாதியினுடைய விகிதம் அதிகமாகி கொண்டே போகிறது ஏன் நோயாளிகளுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகியே போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ சரியான பாதை என்பது என்ன உலக நாடுகளில் இந்த நோயை முழுமையாக அல்லது முக்கால்வாசி பெரும்பான்மையான அளவில் கட்டுப்படுத்த எழுத்தப்பட்ட முயற்சிகள் என்ன அந்தந்த நாடுகள் எப்படி வெற்றி அடைந்தார்கள் என்று பார்த்து அதுல இருந்து நம்மள பாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாம பீட்டன் டிராக்லயே இருக்க முடியாது உலகம் நாடுகளில் அதிகமான எண்ணிக்கையில் சோதனை செஞ்சுருக்காங்க அந்த பாதையிலேயே போகணும்னு சொல்கிறீங்க மிக்க நன்றி திரு அமலோர் போனாதன் ஜவஹர் அலி குறுக்கிட்டீங்க அதாவது சார் நம்ம சார் டாக்டர் சொன்னார் ஒரு நல்ல அருமையான கருத்துக்களை எப்பயுமே சொல்லக்கூடியவர் இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் தமிழக அரசு இந்த கண்டெயின்மெண்ட் ஜோன் எல்லாம் ஃபுல்லாகவே டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இன்னொன்று என்னன்னா ஏதோ டெஸ்ட் பண்ண வர்றவங்கள நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுலாம் அரசாங்கம் சொல்லலை நீங்க தனியார் மருத்துவமனையில போய் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா கூட அதனுடைய செலவு அரசாங்கமே ஏத்துக்கிறோம்னு சொல்லிக்கிறது நீங்க யாரு விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்க எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணலாம் இன்னைக்கு சென்னையில கண்டோன்மெண்ட் ஜீவனா இருக்கட்டும் பொது பொது இடங்கள்ல டெஸ்ட் பண்ணதனுடைய விளைவு இன்றைக்கு ஒரு லட்சத்தை தாண்டி இருக்கும் டெஸ்ட் இப்போ நாம வந்து நீங்க குஜராத்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க மொத்தமே எவ்வளவு தெரியுமா பண்றாங்க ஒரு நாளைக்கு இருநூத்தி ஐம்பது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு தான் டெஸ்ட் பண்றாங்க ஆனா கேஸ் பாத்தீங்கன்னா நானூறுல இருந்து நானூத்தி ஐம்பதுக்கு வருது அந்த பெர்சன்டேஜ் அதிகம் அதே போன்று நீங்க கேரளாவில் அவங்க மொத்தமே இது வரைக்கும் டெஸ்ட் பண்ணது முப்பதாயிரம் தான் டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இன்றைக்கு கூட இன்னைக்கும் வந்து அவங்களுடைய அந்த கேஸ் வந்து சொல்றாங்க கேரளாவில வந்து டெஸ்ட் பண்றாங்க டெஸ்டிங்க ரொம்ப ஏழியா ரொம்ப அதிகமாவே பண்ணாங்க இப்பவும் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய எண்ணிக்கை வரக்கூடிய விமானங்கள்ல வர்றவங்க வெளி மாநிலத்தில இருந்து வரக்கூடியவங்களுக்கு தான் கேரளாவுடைய டெய்லி முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் அங்க டெய்லி அஞ்சு மணிக்கு செய்தியாளர்களை சந்திக்கிறாரு டீடைல்டு பிரேக் அப் கொடுக்கிறாரு செய்தியாளர்களை சந்திச்சு கேள்வி எதிர்கொண்டு அது சொல்றப்ப அவர் சொன்ன இன்னைக்கும் தினந்தோறும் அதை நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன் அவங்களுக்கு கேரளாவுக்கு வரக்கூடியதுன்றது ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் அதர் ஸ்டேட்ஸ் அங்கிருந்து வரக்கூடியது தான் அதிகமான தொற்று இப்போ வந்துட்டு இருக்கிறது திரு எழுலன் குறுக்கிட்டீங்க சார் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நான் முடிச்சிடுறேன் சொல்லலாம் ஜவஹர் உங்கள்ட்ட திரும்ப வர இல்ல ஆரம்பத்துல ஓகே இல்ல ஆரம்பத்துல ஜவஹர் போகும்போது ஏதோ அரசியல் பின்புலத்தினால தான் இந்த அரசியல் விமர்சனம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லுவாங்க அரசியல் பின்புலம் இருக்கோ இல்லையோ ஆனால் சில உண்மையான ஃபேக்ட்ஸை வந்து டினை பண்ண முடியாது நான் கொடுத்த டேட்டா எல்லாமே ஏற்கனவே அரசாங்கம் ரிலீஸ் பண்ண டேட்டான அடிப்படையில் தான் நான் இன்ஃபர்மேஷன் சொன்ன விஷயங்கள் நான் வந்து ஏதோ வெளிநாட்டோட வெளி மாநிலங்களோட கம்பேர் பண்ணல அதே மருத்துவ கட்டுமானம் உள்ள ஒரு கேரளா ஸ்டேட்டோட தான் கம்பேர் பண்ணி எப்படி அவங்க கேரளாவில் கேர்வை ஃப்ளாட்டன் பண்ணாங்க ஏங்க கேசஸ் ரைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம எங்கே நம்ம தவறுவிட்டோம் என்று சுட்டி காட்டுறது பொறுப்பு ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் வந்து எல்லாமே அரசியல் பண்ணணும்னு நினைக்கிற போக்கை நீங்கள் தவிர்க்கணும் நல்லா விஷயங்கள் சொல்லும் போது அதை ஏற்றிட்டு செயல்படுறது தான் ஒரு அழகான அரசுக்கான விஷயமா இருக்கட்டும் இல்லை பிடிவாடு பிடிக்கிறதோ அடம் பிடிக்கிறதோ நாங்கள் எல்லாமே நல்லா பண்ணிட்டோம்னு சொல்கிறதோ இல்லை நான் வந்து எல்லா மருத்துவர்களோ எதாவது அரசுக்கு சொல்கிற கொள்கைக்கு ஒத்து போகிற மாதிரி இருந்தாலும் அவங்கள வந்து ஆதரவாக நினைக்கிறதோ அது தவறான பார்வை வந்து விண்ணுந்த முதல் கோரிக்கை ரெண்டாவது விஷயம் முதல் சொன்னாரு நிறைய பேர் ரிக்கவரி ஆகி போறாங்க இது ஒரு அரசாங்க சாதனை இல்லையா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா இங்க தமிழ்நாட்டோட அரசாங்க கட்டுமானம் ஏதோ ஒரு ஆட்சி ரெண்டு ஆட்சி நாள் கடந்த ஒரு அறுபது எழுபது ஆண்டு வாங்களாக மருத்துவ கட்டுமானங்கள் இங்க ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி பப்ளிக் ஹெல்த் சிஸ்டம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி பப்ளிக் ஸ்பெண்டிங் பப்ளிக் ஹெல்த் ஸ்பெண்டிங் வந்து பட்ஜெட்ல அலாட் பண்ண அதிகமா இருக்கனால தான் அதிகமா இருக்கு அதுவும் இன்னைக்கு உயிரை பணைய வைத்து அரசாங்க மருத்துவர்கள் தான் இன்னைக்கு வந்து தங்களை வந்து வேலை ப
இது மட்டும் இல்லை இப்படி நீங்கள் வந்து டெல்லி கிளஸ்டர் எடுத்து பாருங்கள் இந்தியாவில் இருக்க எல்லா ஸ்டடிஸும் எடுத்து பாருங்கள் நம்ம ஊரில் வந்து நிறைய ஏசிம்டமேட்டிக் கேசஸும் மைல் கேசஸும் அதிகமாக இருக்குது நமக்கு என்ன பயம்னா லாக்டவுன் எடுத்த பிற்பாடு லாக்டவுன் எடுத்ததுக்கப்புறம் நார்மல்ஸுக்கு வந்த பிற்பாடு நம்ம ஊரில் நீரழிவு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவங்க எக்கச்சக்கம் நம்ம பேர் இருக்காங்க முக்கியமாக வயதானவர்கள் அறுபத்தஞ்சு எழுபத்தஞ்சு வயசு நிரம்பியவர்கள் அது அதிகமாக இருக்காங்க நிறைய பேர் டயாலிசிஸில் போயிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கெல்லாம் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டால் அவங்களோட தீவிர சிகிச்சையோட எண்ணிக்கை அதிகமாக போகிற சூழலும் அபாயமும் கண்டு நாங்கள் பயந்துட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இப்பயே எங்களுக்கு வந்து எல்லா வாட்ஸ்அப் ஃபுல்லாக ஆகும்போது தீவிர சிகிச்சை ஃபுல்லாக போகுது நாளைக்கு லாக்டவுன் ரிலீஸ் பண்ணும்போது சமுதாய பரவல் இருக்கும்போது இந்த ஏ சிம்டமேட்டிக்காக இருக்கவங்க சரியான பரிசோதனை பண்ணாமல் வீட்டில் இருக்கிற பெரியவர்களுக்கு போய் கொடுக்கும்போது அந்த பெரியவர்கள் நோய் வாய்ப்பட்டு வரும்போது அப்போ தான் நமக்கு உண்மையான இறப்பு சதவீதம் தெரிவாக இருக்கிற சூழல் ஏற்படும் என்ற ஒரு அச்சத்தோடு தான் இருக்கும் பாம்பேல இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்டே சொல்லியிருக்காங்க இப்போ எவ்வளோ தூரம் இன்டென்சிவ் கேர் கேசஸ் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆக போகுது அப்படின்னு ஒரு ஆய்வும் எடுத்திருக்காங்க அந்த ஆய்வுகள் பார்க்கும்போது அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் மாடல் போகும்போது நமக்கு அச்ச உணர்வு ஏற்படுது அதனால இப்போ அரசாங்கத்தோட ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் ஐசிஎம்ஆர் வந்து எலிசா டெஸ்டிங் மெத்தட் சொல்கிறாங்க எலிசா டெஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் வந்து என்னென்னா உடம்புல இருக்கிற வெள்ளாணுக்களை வந்து கொரோனா எதிர்ப்பான வெள்ளாணுக்களை டெஸ்டிங் பண்ணுறது அது சமுதாய பரவலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஒரு கம்யூனிட்டியில் முன்னாடி சார் சொன்னது போல் இல்லை ஐ ரிஸ்க் பாப்புலேஷன் ஐ ஸ்டாட்டிஃபைட் சாம்பிளிங் பண்ணும்போது கம்யூனிட்டி டெஸ்டிங்கில் வந்து இந்த ஆன்டிபாடி டெஸ்டிங் எலிசா ஆன்டிபாடி டெஸ்டிங்கை நடைமுறைப்படுத்தினா அந்த சமுதாயத்தில் எத்தனை பேர் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோடு இருக்காங்க அவங்க ஏற்கனவே கொரோனா வந்துட்டு போயிருக்கு இல்லையா இல்ல கொரோனோட ஆரம்ப குறிக்கு இல்லையான்னு தெரிஞ்சிடும் அப்ப அந்த கேஸ் பிரிவு பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இப்பதான் அந்த அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கம் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து இருபத்தி நாலாயிரம் கிட்ட வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க தமிழ்நாடு அரசாங்கம் ஐசிஎம்ஆர் கைட் லைன் வந்து ஒரு கைட் லைன் தான் ஆனா தமிழ்நாடுக்கு ஒரு வரலாற்று இருக்கு ஏன்னா இங்க நிறைய நம்மளோட ப்ரோட்டோகால் வந்து தான் பிறகு நேஷனல் ப்ரோட்டோகால் மாறிடுச்சு முன்னெச்சர் நடவடிக்கையாக இந்த மாதிரி எலிசா கிட் கிட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ப்ரொக்யூர் பண்ணி இந்த மாதிரி ஹாட் ஜோன்ல ரெட் ஜோன்ஸ்ல வந்து சமுதாய பரவலோட அளவுகோல இன்டென்சிஃபை பண்ணி குவான்டிஃபை பண்ணி அரசாங்கங்களுக்கு வந்து இத்தனை பேர் வந்து இங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வாய்ந்தவங்க அதிகமாக இருக்காங்க பரவல் இருக்கு ஒரு கருத்து இருக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு புள்ளியை தோட்டாரு இப்ப சமூக பரவல் நிலையை நாம் அடைஞ்சிருக்கிறோம் இப்போ ஒவ்வொருத்து ஊரடங்கை தளர்த்துனதுனால ஒவ்வொருத்தரும் வீட்டுக்கு போகிறது புழக்கம் அதிகமாகிற போது வயதானவங்களும் வல்னரபிள் கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடியவங்க அதிகமான பேர் தொற்றாகி மருத்துவமனையை நாடக்கூடிய நிலைமை வரும் இனி வரக்கூடிய நாட்களில் அந்த எண்ணிக்கை அதிகரிக்கக்கூடும்னு ஒரு எச்சரிக்கை மணி அடிக்கிறார் ஆனால் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு எம்பவர்டு கமிட்டி இந்த கோவிடுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு போட்டிருக்கக்கூடிய எம்பவர்டு கமிட்டியில் மெம்பராக இருக்கக்கூடியவரும் ஒரு முக்கியமான மருத்துவரும் நீத்தி ஆயோக்குன்னு சொல்கிற அந்த பழைய திட்ட கமிஷனுடைய மெம்பர் வி கே பால் அவர் சொன்னார் மே பதினாறாம் தேதி கவ் அப்படின்றது ஃப்ளாட் ஆகிடும் புதிதாக ஒரு கேஸ் கூட வராது ஜீரோ கேஸை நம்ம அட்டைன் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் நம்பர்ஸ் அதிகமாகிட்டே போகுது ஜீரோ கேஸ்ன்றத அட்டைன் பண்ண முடியல ஒரு பிரபலமான இந்திய அரசுக்கு ஆலோசனை சொல்லக்கூடிய வியூகம் வகுக்கக்கூடிய வல்லுநர்களே இதில் எங்கே இடறாங்க அவங்க கணிப்புகள்லாம் எப்படி பொய்யாகுது ஊரடங்குனால ஜீரோவுக்கு வந்துடுவோன்னு சொன்னால் ஊரடங்கு நீட்டிச்சு நீட்டிச்சு மூணு முறை நீட்டிச்சு நாலாவது முறை நீட்டிக்கும் போது நம்ம போயிட்டே இருக்கே இது எதை உணர்த்துது அதாவது இப்போ இதில் வந்து ஆரம்ப காலத்துலேருந்து நம்ம பார்க்கும்போது கடந்த இரண்டு மாத காலமாக நம்ம பல்வேறு விவாதங்களிலும் சரி வல்லுநர்களுடைய கருத்துக்களையும் பார்க்குற பொழுது ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்பட்ட கருத்துக்கள் பலவிதமாக வந்திருக்கு இது வந்து இப்போ சொல்லும்போது இப்போ அமெரிக்காவில் எடுத்தால் டாக்டர் ஃபாச்சியினுடைய கருத்து மருத்துவர்கள் சொல்கிற கருத்துக்கும் அங்கே நிர்வாக கருத்துக்கும் பெரிய முரண்பாடுகள் இருக்குது நம்ம உலக சுகாதார நிறுவனம் தான் இது போன்ற இதில் நம்ம உலகம் அனைத்து கேட்கக்கூடியது அவங்களே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது விரைவில் முடிய போவதில்லை இது தொடர்ந்துருக்கும் இல்லைன்னா மீண்டும் வரும்னு அந்த எச்சரிக்கையை தான் அதிகமாக வலிக்கிறாங்க 
ஆக மொத்தம் இப்போ நம்முடைய தமிழ்நாடு ஒரு பெரிய மருத்துவ வல்லுநர் குழு பத்தொம்பது பேர் போட்டு அந்த குழுவினுடைய யோசனைகள் கேட்டுட்டு இருக்காங்க இப்போ இங்கே சொன்ன மருத்துவருடைய கர கருத்தையும் கவனமாக கொண்டு எல்லாரும் சொல்வதும் இந்த டெஸ்டிங்கே இன்னும் அதிகப்படுத்தணும் அதாவது தமிழ்நாடு பொறுத்தவரையில் நம்ம இந்தியாவிலே அதிகமாக செய்கிறோன்றது ஒரு திருப்தி இருந்தாலும் கூட சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப சென்னையினுடைய நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு இன்னும் அதிகமாக அதாவது ஒரு சமுதாய தொற்று ஏற்பட்டு விட்டது என்று எண்ணிக்கொண்டு அலு அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கிறத பற்றி நம்ம ஒரு விவாதத்துக்கே போக தேவையில்லை இருந்தாலும் சென்னை போன்ற ஒரு பெருநகரத்தில் பிரச்சனை பெரிதாக இருக்கின்றத அந்த பிரச்சனையை மனதிற்குள் ஏற்றுக்கொண்டு இன்னும் மீண்டும் புதிய உத்திகளை என்னென்ன செய்யலாம் என்பதை வல்லுநர்களுடைய அந்த கருத்தோடு அரசாங்கம் வந்து ஒரு தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கணும் இதில் ஒரே விஷயம் என்னென்னா மத்திய அரசு வெறும் அறிவுரையை சொல்வதோடு நிறுத்திவிட்டதை தவிர சமீப காலமாக அறிவித்த அந்த எந்த நிதி உதவிகளிலும் இந்த நோய்க்கான நிவாரண உதவிகளை மாநிலங்கள் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு கொடுக்காமல் வெறுமனே மற்ற பொருளாதார முயற்சி அது சொன்னாங்களே தவிர நோய் தடுப்புக்கான மிக முக்கியமான மாநிலங்கள் கேட்ட நிதி ஆதாரங்களை மத்திய அரசு இதுவரையிலே வழங்க தயங்குகிறது என்பது ஒரு வருத்தத்தக்க செய்தி ஆகவே மத்திய மாநில அரசுகளும் அனைத்து தரப்பும் இதை ஒருங்கிணைந்து இதை ஒரு பெரிய போராட்டமானோ மீண்டும் ஒரு புதிய உத்தியோடு சென்னை மாநகரம் இந்த இதை அணுக வேண்டிய நிலைமை இருக்கிறது இதையுடைய நிறைவு பார்வை எடுத்துட்டு திரு ஜவஹர் அலி அதாவது சார் ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்கள் யார் சொன்னாலும் அதை கேட்டு நடப்பதற்கு இந்த அரசாங்கம் தயாராக இருக்கிறது ஆனா இவங்க ஆக்கப்பூர்வமான கருத்து சொல்றாங்கன்னு பார்த்தா யாருமே எதிர்கட்சிகள் யாருமே சொல்றது இல்லை அதுல ஒரு அரசியல் உன்னோக்கத்தோடு தான் இன்றைக்கு நாங்க சொல்றாங்க இவர்கள் வந்து முதலமைச்சரை நேரடியாக சந்தித்து கூட சொல்வதற்கு முதலமைச்சர் என்றைக்கும் தயாராக இருக்கிறார் இவர்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அரசியல் இன்றைக்கு எலிலன் கூட சொன்னாரு இன்றைக்கு வந்து இது சமூக பரவல் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாரு அது ஒரு மக்களை பீதி கலப்புறது இது ஒரு இதுக்குள்ள ஒரு அரசியல் இருக்குது இந்த அரசாங்கம் சரியா செயல்படலை என்பது போல ஒரு மாய உருவாக்குறதுக்காண்டி சொல்லக்கூடிய வார்த்தை ஐசிஎம்ஆர் தெளிவா சொல்லியிருக்கு சமூக பரவல் இல்லைண்டு சமூக பரவல் இருந்ததுன்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஆஸ்பத்திரியிலையும் இன்றைக்கு படுக்கைகள்லாம் முழுமையா இருந்திருக்கும் அந்த இன்றைக்கு இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம டெஸ்ட் பண்ணதுல இருந்து மூணு சதவீதத்துக்குள்ளதான் நாம இருக்கிறோம் டோட்டல் டெஸ்ட்ல இருந்து மூணு சதவீதத்துக்குள்ளதான் இந்த கேஸே இருக்குது அதனால இவங்களை இன்னொன்னு எதுக்கெடுத்தாலும் கேரளாவே நீங்க கூட சொன்னீங்க கேரளாவில மொத்தமே அவங்க முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க சார் இன்னைக்கு கூட அறுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கேஸ் இன்னைக்கு கேஸ் அறுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு நீங்க முப்பது நாம எவ்வளவு மூன்று லட்சத்தை தாண்டிட்டோம் நீங்க அங்க இருக்க இல்லையா அங்க டெஸ்ட் பண்ண தானே தெரியும் நீங்க கேரளா கேக்குறீங்களா கேரளா கேக்கல நீங்க இருக்குதா இல்லையான் இன்னும் ஒரு மூணு லட்சம் டெஸ்ட் பண்ணுங்க டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இருக்க நீங்க அங்க இல்லைன்னு எப்படி நீங்க முடிவுக்கு வரலாம் அதனால நாம டெஸ்ட் பண்ண பண்ண நமக்கு கேஸ் அதிகமா இருக்கு இருந்தாலும் நம்மளுடைய குணமாகி போக வரக்கூடிய எண்ணிக்கையா இருக்கட்டும் இன்றைக்கு பலி அதாவது மரண எண்ணிக்கையாக இருக்கட்டும் எல்லாமே குறைந்த அளவிலையும் குணமாகி செல்லக்கூடிய எண்ணிக்கை அதிகமாகவும் இருக்கு அதற்கான கட்டமைப்போடு இந்த அரசாங்கம் சிறப்பா செயல்படுது நம்ம பயப்பட தேவையில்லை என்பதுதான் இன்றைக்குள்ள அதற்காக சென்னையை இன்னைக்கு குறிப்பிட்டு எடுத்து சென்னைக்காக இந்த ஸ்பெஷல் ஆபிசர் ஒவ்வொரு ஜூனுங்களுக்கு மூணு ஐஎஸ் ஆபிசர் சார் ஒவ்வொரு ஜூனுங்களுக்கும் மூணு ஐஎஸ் ஆபிசர் வீதம் இன்றைக்கு வீடு வீடாக டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க இதெல்லாம் சிறப்பாக நடந்தா கூட ஒரு கோயம்போடு கிளஸ்டர் அதோட ஏற்பட்டதுனால் வந்த வினை அதை இப்ப ட்ரேஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இன்னும் இரண்டு மூணு நாள் குறையிறதுக்கான போய் காய்கறி வாங்கினவங்க எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு டெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சுங்களா ஜவஹரலி கோயம்பேடு போனவங்க எந்த தேதியிலிருந்து எந்த தேதி வரையிலும் போனவங்க அப்படி எதுவும் கால் கொடுத்தீங்களா கோயம்பேடுக்கு போ சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஓபிஎஸ் ஒரு அறிக்கை கொடுத்தார் துணை முதலமைச்சர் கோயம்பேடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பரிசோதிச்சிங்கன்னு இப்போ கோயம்பேட்டுக்கு எவ்வளோ பேர் போனாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய வணிகர்களும் அங்கே இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் மட்டும் ட்ரேஸ் பண்ணப்பட்டாங்களா வாடிக்கையாளர்களும் இப்போ சுய பரிசோதனை செஞ்சுக்கணுமா டெல்லிக்கு கால் கொடுத்தது மாதிரி கோயம்பேடுக்கு எதுவும் கால் கொடுக்க போறீங்களா கொடுத்துருக்கீங்களா சார் கோயம்பேடுக்கு போனவர்களை ஏழாயிரத்தி இருநூறு பேர் கணக்கெடுத்து அவர்களை வந்து ட்ரேஸ் சரியான முறையில் ஆதரவு கொடுக்காதனால ஏற்பட்ட அந்த ஒரு தொய்வு அந்த எப்படி நம்மளுக்கு டெல்லி சம்பவம் அதற்கு பிறகு இன்றைக்கு கோயம்பேடு சம்பவம் ஏற்பட்டதோ அதை எல்லாம் நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சதனுடைய விளைவு இன்றைக்கு சம்பவம் ஏற்படாமல் பார்த்து அவசியமா அதாவது அதாவது ஜீரோ கொரோனா அப்பு
அப்புறம் மூணு நாளில் கொரோனா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி மக்களுக்கு வந்து தவறான செய்திகளை வந்து பொறுப்புள்ளவர்கள் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கிற சூழலை தான் இந்த நிலையிலும் ஜவஹர் சார் பேசுறத நான் பார்க்கறேன் நான் அதாவது ஒரு நன்றி <laughs> 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 <laughs>